Hello guys, welcome to this class. Hola, bienvenidos de nuevo a esta clase. Today we will see simple quantifiers. Hoy vamos a ver los cuantificadores simples. Estos son cuando en español queremos referirnos a cantidades, pero no hablamos en sí de números, sino hablamos si hay mucho o hay poco. En este caso vamos a ver la diferencia entre mucho y muchos. En inglés esto se conoce como much y many. Entonces, today class will be about much versus many. Ok, much y many. Palabras que al traducirlas significan lo mismo con una simple diferencia. Uno se utiliza para cosas plurales y el otro significa, se usa para cosas singulares. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, ¿cuánta agua hay en el océano? Agua, pues te estoy hablando de agua, de una sola cosa. Entonces te voy a decir... How much water? ¿No? ¿Cuánta agua? Ahora, si te pregunto, ¿cuántos litros de agua tiene la botella? Estoy hablando de litros, muchas cosas. How many liters of water? Okay. Entonces, aunque many y much signifique mucho o muchos, al ponerles la palabra how por enfrente, se va a, va a tener como significado cuántos o cuántas. Ok. Cuánto. Cuántos. Ok. Y pasa lo mismo, ¿qué pasa si te pregunto cuántas estrellas hay? ¿Cuál estamos usando? Estrellas, ¿no? Estrellas es plural. Te diría how many. How many stars. Ahora, tu mamá te manda a la tienda por jitomates. Y le dices, ah, ¿cuántos traigo? How many tomatoes? Tomatoes. How many tomatoes? Ahora, si alguien te pregunta, oye, ¿cuánto amor hay en el mundo? Amor es una sola cosa, no está en plural. La usas acá. How much love? ¿No? Ahora, hay una canción muy famosa de los Black Eyed Peas que pregunta, ¿dónde está el amor? ¿No? Where is the love? Entonces, si pregunta dónde está el amor, también podemos preguntar, ¿cuánto odio? Podemos decir, How much hate? ¿Cuánto odio? ¿Ok? Entonces, así vamos a preguntar cuánto y cuántos. Ahora, en el caso de que queramos añadir, añadir la palabra hay, como cuánto amor hay, cuánto odio hay, solo vamos a usar, si usamos how much, vamos a agregar is there. ¿Ok? Y si es acá, vamos a decir are there. ¿Ok? Porque estamos usando el verbo to be. Y recuerden que al usar el verbo to be, no solo lo usamos para las personas. También lo usamos para cosas singulares y plurales. Entonces, si es singular, is. Y si es plural, vamos a usar are. Ahora, vamos a ir con unos ejemplos de esto. Nomás dejen borro y ya lo hago. ¿Ok? Ahora sí, vamos con los ejemplos. Much lo podemos usar para cuando sean líquidos, cuando sean semillas, cuando sean granos o cuando sean emociones. Entonces yo te puedo pre preguntar. How much happiness is there? Okay. 
Si te pregunto, hey, how much happiness is there? ¿Cuánta felicidad hay? Ahora, en cambio, ¿cuántos niños felices hay? How many happy kids are there? ¿Ok? Aquí es una cosa, una emoción, y acá ya son los niños de los que estamos hablando. Pasa lo mismo. ¿Cuánto jugo quieres? How much juice do you want? ¿Sí? How much juice do you want? ¿Cuánto jugo quieres? Ahora, si te preguntan, oye, ¿cuántos jugos quieres? How many juices do you want? ¿Ok? Con los líquidos como los jugos pasa algo muy peculiar. Porque aquí estamos hablando de un jugo. Es como jugo de naranja. ¿Sí? Es orange juice, jugo de naranja. Y aquí te estoy hablando de muchos jugos, de muchos tipos. ¿Ok? Entonces puedes tener jugo de naranja. Puedes tener jugo de durazno. ¿Ok? Además ya los estás separando en cajitas. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos y cuánto? Ahora... Ya que aprendimos esto, ahora sí vamos con el mucho y muchos. ¿Ok? Ahora, ya que tenemos esto, tenemos que diferenciar un poco much y many. Vamos a usar nouns. ¿Ok? Y tenemos dos tipos de nouns. Los incontables. Y los contables. Okay. Ahora, aquí vamos a entrar en un poco de diferencia Porque en las matemáticas existe algo que es incontable y contable Pero gramaticalmente las cosas contables son las que tienen singular y plural ¿Ok? Y las cosas incontables solo tienen manera singular ¿Ok? Ahora, entre lo singular y lo plural tenemos dos tipos. Yo te puedo decir un niño y va a ser boy. Y si te digo niños, van a ser boys. ¿Ok? Y pasa lo mismo con niñas. Te puedo decir girl y acá te voy a decir girls. ¿Ok? Solo le estamos añadiendo una S después. Pero también tenemos nouns que son irregulares. Por ejemplo, si yo te digo man, te estoy hablando de un hombre. Pero si te digo men, te estoy hablando de muchos hombres. ¿Ok? Entonces, si estas dos palabras se les confunden mucho, les voy a dar este tip. Solo acuérdense de Superman. ¿Ok? Entonces, decimos Superman porque es solo uno. Pero si fueran muchos superhombres, seríamos Superman. ¿Ok? Solo acuérdense de todos los superhéroes. Pasa lo mismo con el hombre araña, decimos Spider-Man. Pasa lo mismo con Aquaman, decimos Aquaman. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa acá en los incontables? No van a tener plural y pasa lo mismo que en español. Por ejemplo, el dinero... Lo podemos contar porque traemos 50 pesos, pero no decimos dineros. Entonces acá va el dinero, decimos money. ¿Ok? Pero lo que sí podemos contar son los billetes.
Y son las monedas. ¿Ok? Entonces, acá podemos poner dinero. Podemos poner arena. Sand. Podemos poner fuego. Fire. Podemos poner agua. Water. ¿Ok? Ahora, si te preguntan. Oye, ¿cuántos vasos quieres? Dirías acá. How many uh, glasses do you want? ¿Ok? Ahora, recuerden que vasos lo podemos decir de diferentes formas. Podemos decir glasses, podemos decir cups. ¿Ok? Entonces tú dices, ah, no, pues quiero muchos vasos. I want many glasses. ¿Ok? O también puedes dar un número. Puedes decir, I want three glasses. ¿Ok? Entonces ya nos está quedando una fórmula. Que es la persona, el verbo, y aquí es donde va a cambiar. Que podemos poner many o podemos poner un número. Cualquiera de las dos está bien. Y después ya ponemos nuestro noun. ¿Ok? Ahora, recuerden que el noun es un sustantivo. Puede ser una persona, un lugar o una cosa. Ahora, ¿qué pasaría acá? Te diría, how much juice do you want? Do you want? ¿Ok? Y aquí sí te voy a decir, I want I want much juice. Quiero mucho jugo. Pero eso suena raro, ¿no? Entonces ya es cuando te metes acá, con los litros o con los vasos, ¿no? Puedes decir, I want one liter of juice. ¿Ok? Quieres un litro de jugo, ¿no? Entonces la diferencia acá... Es de que acá usas la persona, usas el verbo, usas eh, much, y si quieres usar un número, tienes que poner una cantidad. ¿Ok? No solo pones un número nomás, pones el número y además la unidad de medida de lo que estés pidiendo. Y ya después pones el noun. ¿Ok? Entonces, esto fue todo por la clase y recuerden, much y many. Los dos significan mucho, solo que uno es para plural y el otro es para singular. Y recuerden que si usamos how much es cuánto y si usamos how many es cuántos. Muchas gracias y esperen la siguiente clase.